Dag, jeg hedder Carl Christian Tofte, jeg er billedkunstner, og jeg har fået overdraget fuglestafetten fra Sebastian Klein. Og jeg vil gerne fortælle om min yndlingsfugl, og det er jo lidt svært, for jeg har mange. Men den første jeg tænkte på var tranen, og så må det være den. Tranen er jo en fugl, som er blevet mere og mere almindelig igennem de sidste 15-20 år. Fra at det var en sensation, at der restede 5.000 traner på én gang i Hornburg og Føen i midten af 90'erne, så er 5.000 traner jo efterhånden et hverdagsfænomen om foråret, selv over hos os i Pulken. Øhm, der bliver flere og flere af dem. Det er en fugl, som øh, forstår at udnytte landbrugslandskabet. Det er også en fugl, som byder på en naturoplevelse, når man opsøger et resteplads for træner. Så vil jeg sige, at det er en naturoplevelse, som faktisk alle mennesker kan knytte an til. Det er lidt ligesom at kigge ud over havet eller at se på en solnedgang, eller en solopgang for den tages skyld. Og så er trænetrækket så konkret, når en trompeterende træneflok kommer trækkende på himlen, og man først, altså oftest så opdager man den jo på, at man hører, at man hører det trompetere op fra, og så kommer de ind over. Det synes jeg er en oplevelse, på, som på sådan en helt elementær måde knytter en anden til fugletrækket og knytter en anden til årstiden. Og I Danmark kan man opleve dem f.eks. i Vejlerne, hvor hele den nordjyske trænebestand samler sig hvert efterår. Eller man kan opleve dem på Fuglevandsfondens reservat, Saksfjede Hyllekrog, hvor de muligvis er begyndt at overnatte, og hvor man i hvert fald kan se et kraftigt trænetræk, når de forlader landet for at fortsætte ned mod Tyskland i, fra sidst i september og igennem oktober. Bøgetø Nord er et andet rigtig godt trænested. Og så Hellebæk og hele Nordsjælland. Det, er, det der med trænetræk, det er jo meget et østdansk fænomen, og både forår og efterår, så er det noget, man oplever i Østenvind. Hovedtrækkorridoren den går op over det centrale Skåne, og det har jeg jo så glæde af over i Pulken, hvor jeg jo så sidder og håber på Vestenvind, mens alle sjællanderne de håber på Østenvind. Støt Fuglevandsfonden!